ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഖ്യമായിട്ട് ഹോർമോണുകൾക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് തൈറോയിഡ് സെറട്ടോണിൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണോൺ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണെ കുറിച്ചാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ ലൈഫിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് അതിന് സഹാനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിൻ സെക്ഷൽ ഹോർമോണാണ് ഈ ഹോർമോൺ മെയ് സെക്ഷൽ ഫങ്ഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ആണത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിനെ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ മറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ബോൺ മസിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പേം ബീജത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നതും ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതും ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഹെയർ പ്രോബ്ലംസിന് എല്ലാം ഈ ഹോർമോണുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് കാരണമുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആണ് നമ്മളൊരു സെക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റ സവിശേഷതകളെയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന ഹോർമോണിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആണത്വം നിർണയിക്കുന്നതിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിന് വളരെ പങ്കുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എപ്പോഴും ഒരു മുന്നൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കണം മുന്നൂറിനും ആയിരത്തിനും നാനോഗ്രാമായിട്ടാണ് അത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ അത്രയും ഉണ്ടാകുന്നു സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ പാടുള്ളത് അതായത് പതിനഞ്ചിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കണം പുരുഷനിലും സ്ത്രീയിലും ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കാണും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് മുഖത്ത് കുരുക്കൾ മുഖത്ത് രോമം വളരെ ശബ്ദം മാറുക അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സ്ത്രീ സഹജമായ പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് നൂറിനും അല്ല മുന്നൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു എട്ട് വയസ്സ് വരെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോളോൺ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി തുടങ്ങുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല പോലെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോളോൺ ഉണ്ടായിക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ആൺകുട്ടികളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർക്ക് ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിൽ രോമം വളരുക ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവുക ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ കാലത്തോളം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിൽക്കുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ സാധാരണ ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ഹെൽത്തിലും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കുറവ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് സാധാരണ ചില ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ് അതായത് സെക്സിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരവസ്ഥ കൂടാതെ റെക്ടൈൽഡ് എക്സ്പെൻഷൻ അതായത് ഉദ്ധാരണ ശേഷിയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ചില പുരുഷന്മാരിൽ ബ്രസ്റ്റ് വളർന്നു വരുന്ന പോലത്തെ അതായത് ബ്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പുരുഷന്മാരിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കാരണമാകാം വെയ്റ്റ് ഓവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു കാരണമാകാം മുഖത്തെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് രോമ വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഒരു കാരണമാകാം നിങ്
ഇതെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റിസ്റ്ററോൺ ഹോർമോൺ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സാധാരണ ഈ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റിസ്ട്രോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയാണ് അതായത് ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലമോ ടാബ്ലെറ്റ് മൂലമോ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് കൂടാതെ പാച്ചസ് ക്രീമൊക്കെ വച്ചിട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട് അപ്പം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിസ്റ്ററോളിൻ്റെ അളവിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം നാച്ചുറലായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ചെയ്യരുതാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിസ്റ്ററോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നിങ്ങളൊരു ആൽക്കഹോളിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോളിക്കിന് അതായത് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിസ്ട്രോളാൻ നോർമലായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വ്യായാമം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ നോർമലായിട്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞു വരും ഓവറായിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ പോകുന്നതാണ് ഇതുപോലെ എൻഡോക്രൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ അപ്പോഴും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നോർമലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓവർ ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഈ തരം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ കറക്ഷൻ നടത്താതെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്പികളോ മെഡിസിൻസോ കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആൽക്കോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉപേക്ഷിക്കണം സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം തടിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് തടി കുറയ്ക്കണം എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ഉണ്ടാവണം ലിവറിന് ഫാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം എൻഡോക്രൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെവലിലാക്കണം മാനേജ് ചെയ്യണം തൈറോയിഡ് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ബി പി അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി പി മാനേജ് ചെയ്യണം ഡിപ്രഷനോ ആൻസൈറ്റിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ തരം കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആവാതെ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൺ കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇതുകൂടാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ മെത്തേഡാണ് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡി അതായത് നിങ്ങളുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൺ കുറയും അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം നാച്ചുറലായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇളം വെയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് രാവിലെയും പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിട്ടും കൊള്ളുക ഇളവിലും കൊല്ലും കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ദേഹത്ത് എക്സ്പോഷർ ആണ് എക്സ്പോഷർ ആയാൽ സാധ്യത ദേഹത്ത് ഈ ഇളം വെയിൽ കൊള്ളണം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളമയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ മാക്സിമം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ സിങ്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക സിങ്ക് കൂടുതലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം മാക്സിമം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാം ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് ഉറക്കമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രശ്നങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ മോർ
നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെടാം ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മിക്ക കേസുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മൈൻഡിൻ്റെ ആണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ സെക്സും ബ്രെയിനുമായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അതായത് മൈൻഡ് കറക്റ്റ് അല്ല നോർമൽ അല്ല റിലാക്സ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഹെൽത്തിനും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പലരുടെയും അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും കുറ്റബോധവും ഭയവും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് പരാജയ ഭീതിയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി ഹിപ്ലോ തെറാപ്പി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർ റിലാക്സ് ആക്കേണ്ട ടെക്നിക്കൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പി മെത്തേഡും അ